¿Qué tal? Bienvenidos a Semanal Compostelán, o programa en no el que ya resumimos las nuevas más destacadas de la semana en Santiago, o control que va a ser cero con cello a partir de la vindeira semana, para evitar que se tiren las bolsas de lixo fuera de los contedores, fue uno de los asuntos más polémicos en esta semana, pero también cobraba protagonismo a primera tormenta de outono que desbordaba varias ruas de la ciudad. Imos ir viendo estos y e otros asuntos a continuación. O lunes conocíamos que finalmente Santiago optará una ayuda de casi un millón y medio de euros para renovar o alumeado. Hoy da el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía admite a incorporación a solicitud de concello de informe inicialmente enviado en galego. También este día, USC Obrado irá a asignar un acuerdo de patrocinio a través de que la entidad académica facilitará incorporación de jugadores o sus centros de estudios. Fue no mes de suyo cuando el Consejo de Santiago conocía que no optaría una ayuda de un millón y medio de euros para cambio de luminarias por enviar un documento en galego. El Instituto de Diversificación e Aforro Energético apartaba a Compostela de esta convocatoria, o que provocó una gran polémica. OIDAE después rectificaba convidando al Consejo a presentar un recurso que ahora el organismo vinculado al Ministerio de Industria vende a aceptar. Por lo cual, en teoría, pues, se obliga a OIDAE a retrotraer a, a decisión y volver a valorar, con cual, bueno, pues estamos en disposición de, de, de poder optar a ese millón cuatrocientos euros, que era cantidad de, a cantidad de que se solicitara para iniciar pues, un trabajo en aforro energético, en todo que tenga que ver o alumeado público. ¿no? Esta subvención, de ser concedida, permitiría mudar hasta 8.000 puntos de luz del municipio. En otra orden de causas, su alcalde confirmaba que en los vindeiros días comenzarán las negociaciones de cara a los orzamentos de 2017. O diálogo sí que queremos, de alguna manera, eh, adiantar los plazos respecto al proceso de negociación eh, del año pasado y hay esa, esa voluntad, de, de alguna manera, de... De, de encadrar las conversas, eh, no como se fichó este año, cuando no, o también es cierto que condicionado por el tema electoral, sino de, de aprovechar ahora el otoño para para hacer esas conversas. Siempre tengo en cuenta que los socios preferenciales en este espacio de diálogo son tanto el Partido Socialista como el una noticia que de momento no tenía llegado los voceros de oposición. Populares, socialistas y e nacionalistas están a espera de que el gobierno os convoque para que no ocurra como ano pasado y e los presupuestos se aproben en tiempo y e forma. Que el deporte forma parte de la educación dos mozos teniendo claro en la Universidad de Santiago. Es por eso que la USC decidió unir os seus valores con do Río Natura Mombus Obradoiro Club que milita en la máxima categoría do baloncesto español. A través de un acuerdo presentado esta mañana, la institución académica subvencionará dos bolsas de estudios para dos jugadores de cantera con residencia incluida. Además, otros cuatro miembros do equipo profesional podrán cursar estudios no centro de lenguas modernas. La historia del club, como ustedes saben, pues es una historia de esfuerzo, una historia de sacrificio y superación eh, que ten situado eh, a, que ten situado una élite de la compet competición deportiva pues, a un club como el Obradoiro. ¿no? Estos eh, valores de sacrificio, de superación, etc., son valores que compartimos en la universidad plenamente. Por lo tanto, no podemos dejar de estar contentos y de celebrar esta, esta asignatura de acuerdo. Creo que es muy positivo por ambas partes y que refuerza un papel que, en el cual nosotros queremos eh, potenciar, que es el de, la, el de que el baloncesto y el deporte forme parte de la educación, de la formación de los, de los chavales. ¿no? Para eso, qué menos eh, que estar... En, en continua sintonía con la universidad. O convenio así nace por esta temporada, pero con opción a alongarlo no tempo. Además, a universidad también está negociando otro acuerdo similar con Santiago Futsal. O martes a Consellería de Medio Ambiente advertía de que a partir de la vindeira semana serán multados con hasta 750 euros todos los que depositen las bolsas de lixo fuera de los contedores. Trátase de una medida impostante o descuido que hay colixo, especialmente en la zona bella. 
E seguindo con asuntos do Concello, Marta Lois asinaba un convenio de colaboración con Caritas pro desenvolvimento do seu programa Vagalume, programa este que atende as mulleres en contexto de prostitución. Tratase dunha loita case perdida polo Concello e que ainda son moitos os cidadáns que non cumpren ca ordenanza de residuos deixando as súas bolsas fora dos contedores ou fora de horario. E por iso que o Goberno local vai comezar unha campaña de control co objectivo de sancionar os cidadáns que non cumpran as normas. Avisamos que a primeira vez que te pillan facendo eso a multa pode chegar hasta 750 euros. E imos a empezar a controlar todo ese liso depositado de xeito irregular nas ruas de Santiago. Non me gusta que me acusen de afán recaudatorio, por iso avisamos publicamente. E temos que entender que nos somos responsables dos nosos residuos, non é o Concello o responsable dos residuos de cada quen. O Concello ofrece o servicio de recollelos, pero os residuos xerámolos nos, polo tanto, somos nosos responsables e deberíamos cumplir as normas. Palabras de Xanduro nunha rolda de prensa na que deu a coñecer un proxecto piloto de composteiros. Entre 60 e 80 familias van participar nesta iniciativa que se levará a cabo en tres illas de compostaxe que están en Galeras, Salgueiriños e Santa Marta. O objetivo é que os propios cidadáns xestionen os seus residuos orgánicos. O objetivo destas illas de compostaxe é que os veciños e veciñas, no caso este do programa piloto, que voluntariamente se presten a isto, xestionarán o 100% dos seus residuos urbánicos nestas illas de compostaxe. Cada familia será compostadora, é dicir, baixará os seus residuos, introducirá os nos distintos contenedores que estarán aí o efecto, incorporará o estructurante que Parques e Xardins deixará a súa disposición e fará un seguimento da evolución dese composto. As familias recibirán unha formación previa que correrá a cargo de Adega. Este proxecto piloto levarase tamén ato colexio Raíña Fabiola, onde rapaces e profesores tamén farán a súa compostaxe. Vagalume é un dos programas máis importantes de Caritas centrado nas mulleres que viven atrapadas na prostitución e na trata de brancas. O Concello Levanos colaborando con esta iniciativa a través dun convenio que se volvía a sinar hoxe. O acordo achega ao programa 30.000 euros que irá dirigido a aquelas prostitutas que teñan fillos. Son 10.000 euros menos que dende caritas agardan se poidan recuperar. Que se poidan sentir mulleres libres. E a liberdade de un ser humano é se traballa e ten un traballo digno, non un traballo opresor, sino un digno. Pois este un pouco é o objetivo que temos conseguido que as religiosas oblatas, que son realmente as que dirigen este programa, é o que fai Bagalume. Por tanto, conselleira, moitísimas gracias. Pese a iso, moitísimas gracias. Esperemos recuperar, é dicir, que a economía do Concello se pode recuperar e recuperar esos 10 mil euros que nos vellen ben. O traballo de Bagalume é moito e intenso. Cada mes percorren os distintos clubs de Santiago e a súa comarca contactando coas mulleres. Son este ano chegar un apreto de 700. Non en tanto Caritas consigue axudar a unhas 100 o ano. Hai un cambio do tema de prostitución, de cando empezamos nosotras en el Pombal, que era todo o barrio desto, a despues empezar todos os clubs de carretera, que se vais, pois proliferan continuamente. E agora, pisos que eso es mucho más complicado, pero bueno, pues va. Lo que hacemos es intentar que poco a poco las mujeres conozcan el recurso. Ellas se lo pasan, se les da información y ellas también son colectivos muy movibles, de mucha movilidad, y bueno, pues eso es lo que queremos, que ellas sepan que hay unos lugares que se les va a dar una alternativa, una posibilidad, una acogida, para que ellas puedan decidir libremente qué pueden hacer en nuestro país y con su vida. Ademais da axuda máis inmediata, as mulleres contan con formación, asesoramento xurídico e atención psicolóxica. A artista María Villalonga esponden de onte no espazo de arte do grupo Correo Gallego a súa mostra titulada Más hombres y más cactus. Trátase dunha decena de óleos pintados sobre lenzos nos que podemos observar retratos de personaxes masculinos e cactus extraídos das paisaxes mediterráneas. Pues la verdad es que no tengo ni idea por qué elijo este tema. Yo creo que el tema te elige. De repente pues empiezas a pasear cuando eres artista o empiezas y ves cosas que te llaman mucho la atención y que mm, sientes la necesidad de pintarlas. 
María Villalonga es también historiadora de arte. Con todo, di que esta faceta está en un segundo plano. Lo que primero soy es artista, lo que primero soy es pintora. Y es, el, el historiador arte lo he hecho después, como por una necesidad de buscarle el lado racional a, al arte. Parte de los cadros que conforman esta mostra estuvieron expuestos en Madrid, en la Casa del Reloj. Ahora llegan un espacio de arte del Grupo Correo Gallego, en un futuro, confesa autora, quizá y roten a Taibiza. Porque es el origen de muchos de estos paisajes, está en Ibiza, de todas eh, estas visiones, de estos, estas pitas y estas, estas opuntias, es como el nombre técnico de lo que todo el mundo conoce como chumberas. Si tiene que decantarse por una obra, María Villalonga faino por esta. Con nombre de Branco sobre verde, inspirase en arte do pintor catalán Anglada Camarasa, sobre quien versa su atese. A primera tormenta de outono producíase o mércores y e con ella desbordábanse algunas ruas de Santiago. O xoves o concellero Xanduro justificaba o desastre indicando que hay imprevistos meteorológicos que no se pueden controlar y e aseguraba que había apenas 15 días que se limpiaran los sumidoiros. Por la suya parte, a oposición explicaba que no están preparados para soportar tal cantidad de auga. Esa no edu cultural presentaba en un salón vermelho do concello a programación completa do Gómez, a mayor feria internacional de las músicas do mundo, terá lugar en apenas seis días y e acogerá a más de 300 músicos de diferentes países. Todos los pronósticos apuntaban a que onte comenzaría de verdad o outono e faría con lluvias fortes. Y e así fue. A mitad de la tarde caeron en tan solo 10 minutos 14 litros por metro cuadrado. Esto provocó asolagamentos en varios puntos de la ciudad. No en tanto, concellero de convivencia asegura que hay 15 días que se limparon los sumidoiros. La sospeita inicial siempre que pasa algún episodio de estos es que los sumidoiros están taponados, que la folla está toda cubierta y por eso vos pongo esta foto aquí. Para enseñar vos o qué efecto que fai tal cantidad de lluvia, eh, toda junta en un espacio tan curto, que non, ainda que esté o sumidoiro totalmente limpio, o que falla agua es arrastrar, igual que cuando limpiades un prato o limpamos un prato en la cocina. Tenga porquería o plato, metes yo chorro de agua y arrastra todo de golpe para el sumidoiro. Pasa exactamente igual en las ciudades. En más en una ciudad con pendentes acusadas como la de, de Santiago. Pendentes acusadas y o volumen de arborado que tenemos. Entonces, los sumidores de la ciudad limparon hace 15 días. Cuando vinieron las primeras previsiones de lluvia, estuvo Viacua limpando, quedaron en perfecto estado. Pero hay imprevistos meteorológicos que no hay forma de, de, de controlar. Un dos grandes asolagamentos tuvo lugar no cruce de entre ríos y e galeras. O atleta Pedro Nimo fue o protagonista de estas imágenes que dan cuenta do caos vivido onte. O concellero explicó que esta inundación fue causada por un desborde puntual do río Corgo y e que de haber solución sería muy custosa. Por allí pasa entubado o río Corgo, que sale desde el polígono Tambre. Levaba todo día recogiendo agua desde allá arriba y eh, a mayores entraron esos 14 litros eh, metro cuadrado. Os, os sumidoiros de esa zona descargan directamente, no regato, o regato ya no tenía más capacidad de asumir agua y por eso desbordó un poco fuera. Fue un desborde puntual, en menos de 20 minutos volvió a asumir toda a agua y quedó a zona, a zona seca. Algo semejante ocurrió en Frey Rosendo Salvado. Las conexiones de pluviais no deron para más, por lo que ahora los técnicos estudian la posibilidad de instalar una nueva conexión, una especie de aliviadoiro, para que no se vuelva a acumular la agua. Que probablemente no estarían perfectamente limpos los desaugues de danosa ciudad, como tienen eu ocasión personalmente de observar onte na, no campus sur que obviamente estamos en no el mes de octubre, eh, o fenómeno de choiva hay que engadir, o fenómeno de outono, que todo el mundo conoce, que es el momento donde las árboles, árboles perden las follas, e si engadimos que hay moita eh, eh, árbol en no nuestro concello de folla caduca, pues obviamente el resultado es que okay. esto sea una responsabilidad única y exclusiva de gestión. Tengo que decir una cosa, y que un dos problemas que siempre tienen los gobiernos, se lle pasa o gobierno de Compostela Aberta también, es que muchos gobiernos entienden que cuando tú subcontratas 
un servizo, en este caso, pues, o tema da, da limpeza, o tema da, do mantemento, non? dos colectores y e demás, pues pensan que con eso se está feito todo. Pero cierto es que ti nunca desprazas a responsabilidad de que sigue siendo de administración, que sigue siendo de gobierno, no no puedes desprazar a subcontrata. Tío que fase mudar a manera de gestionar. O Vindeiro día 19 arranca a 22 edición de Womex, a mayor feira internacional de músicas do mundo. Las cifras de evento falan por sí solas. 2.500 participantes de más de 10 países, 270 stands y e 700 empresas son algunos dos datos que amosan a importancia de esta feira que coloca Santiago de Novo como capital cultural. Compostela se fue capital eh, cultural. Compostela con Gómez vuelve a, a ejercer de capital eh, cultural, en este caso, das, das músicas do, do mundo. Y e, e OFAI, pues, que con mayor de sus eh, disposiciones, yo creo que absolutamente eh, preparada. Y en ese sentido, vamos a tener a sorte durante unos días, no solo de ser esa capital cultural, eh, sino también de promocionar a ciudad, de, de colocar ese foco. Además de la feira profesional que terá lugar en no el Museo del Centro Gallas por las mañanas, o Womex terá su continuidad en la noche. A Praza da Quintana, o principal o salón teatro, serán algunos dos espacios donde habrá hasta 45 conciertos. 45 conciertos que nunca se habían visto antes eh, aquí en Santiago, eh, de artistas que muchas veces son estrenos, no solo en Galicia, en España, sino si son fuera de, de Europa, en este continente que es una oportunidad de única eh, muy interesante de descubrir artistas, descubrir músicas, culturas. Que de eso se trata Womex. O marche de valor cultural, Womex tiene un fuerte impacto en la economía de la ciudad. A feira supone la creación de 150 empleos directos y e 250 indirectos. Es por eso que desde Asunta o evento vese como una oportunidad. O Womex es una oportunidad que repetimos. Es eh, la segunda vez que se fai o Womex en una misma ciudad. En educación es malo repetir, ¿no? sin embargo, en este caso, pues, en dos años es la segunda vez que se celebra este evento en esta ciudad, lo cual quiere decir que o, a su repercusión no sé, un momento ha sido positiva, tanto para la ciudad, eh, para Galicia, para la cultura galega, como en definitiva para la organización de Gómez. Los músicos galegos que participarán en esta edición serán Radio Cos, Xavier Díaz y e Narf. A sección de apertura de Womex terá lugar o mércoles que ven en no Auditorio a Banca con un concierto dirigido por el músico galego Pedro Pascual. O derradero día de la semana anunciamos a carrera pedestre. A tradicional prueba atlética organizada por el Grupo Correo Gallego, baixa por la su edición número 39, terá lugar o domingo 30 de este mes. Además, o venres o casco bello de la ciudad en se de festa gracias a primera edición de la Feira Napoleónica Goyesca. O objetivo es dinamizar la zona monumental en datas de baixa intensidad de pro comercio e hostalería. O Grupo Correo Gallego lleva meses trabajando para que, como cada año, o último domingo do mes de octubre, a Ruas de Santiago se conviertan en toda una festa deportiva. E que o día 30 llega una nueva edición, e Xaban 39, da carrera pedestre popular que organiza esta casa. A prueba fue presentada esta mañana con presencia de representantes de todos los partidos de la Corporación Municipal, de la Federación de Atletismo y e dos colaboradores y e patrocinadores. Llevamos muchos años colaborando en diversas iniciativas, no solo carreras populares. Hace unas semanas patrocinamos un, un gran torneo de, de baloncesto que se celebró en, en la Plaza del Obradoiro, pero lo hacemos con especial atención a estas carreras populares que, que cada año pues, en Galicia congregan a más y, y más corredores. ¿no? Y, poco más, quiero reconocer y agradecer el, el esfuerzo al Correo Gallego que lleva pues, todos estos años organizando esta prueba y, y animar a todos los santiagueses o bien a, a apuntarse o bien a salir a la calle y animar a los corredores. El año pasado la Federación organizó 364 eventos, casi un evento por día, pero este destaca por encima, nunca he visto un evento con el nivel organizativo que tiene, que tiene y cómo todos esos colectivos, Policía Municipal, Protección Civil y todas las entidades colaboradoras eh, se unen y trabajan de una manera tan exquisita. Lo vivo como corredor y este año espero estar de nuevo de cuarto. Tampoco faltó a cita o secretario será el Pro Deporte José Ramón Letelasa, habitual en esta presentación, y e que una vez más volvió un low bar o gran labor de organización de esta carrera. 39 ediciones no son eh, cosa para despreciar, 39 ediciones con un formato, como decía el representante federativo, 
eh, interesante, con una ciudad inigualable, con una ciudad patrimonio de la humanidad. Por lo tanto, seguir eh, con estos datos y con, eh, con esto os habéis convertido también en un referente en lo deportivo. Bien es cierto, bien es cierto, y esto lo sabe Iván, a pesar de que me, me, me sorprende muy gratamente los datos de participación de las eh, carreras que organizáis, 364, nada más y nada menos, pero bien es cierto que eh, yo creo que la conciencia social que han asumido algunos grupos, no solamente patrocinadores, sino en este caso como el Correo Gallego, han hecho que las federaciones no tengáis la exclusividad en la organización de este tipo de pruebas. Prevese que a carrera vuelva a ser todo un éxito con alrededor de 6.000 participantes. O plazo de inscripción está abierto online a través de la web carrera.elcorreogallego.es y e de forma presencial no corte inglés. Como siempre, no faltarán los premios y e agasallos, pero sobre todo estamos seguros de que no faltará a ilusión entre pequeños y e mayores. Oxe, o casco histórico de Santiago en Chía se de postos artesanais muy diferentes. Ofrecemos juegos de ingenio, todos de madera, artesanales, eh, es todo para, la, to, hay juegos para todas las edades. Artículos de, para cocina, ventanas de cocina y madera de olivo. Vendemos gominolas y caramelos artesanos. Tengo un taller de esmalte al fuego sobre cobre. O motivo a primera edición de la Feira Napoleónica Goyesca, es una iniciativa que nace de Amanda Asociación Compostela Monumental en una época de baja intensidad de pro comercio y hostelería. La Feira trata de recrear la histórica batalla do Campo de la Estrella. Siendo el hilo conductor del de batallón literario, eh, que fueron unas tropas de Santiago de Compostela que lucharon contra los franceses en 1809, Descubrimos que ellos formaban parte de un contingente español para derrotar a las tropas napoleónicas ubicadas en el noroeste de España. La batalla decisiva se hizo en Santiago de Compostela, en el campo de la estrella. Esa derrota de las tropas napoleónicas supuso el fin, eh, el principio del fin, mejor dicho, de la presencia napoleónica en España. O festejo extenderáse durante toda fin de semana, con más de 150 postos distribuidos por varios puntos de la zona bella, como a Praza Cervantes, a Zabachería, o Obradoiro, o Toural o Casas Reais, además albergar a otras actividades. Desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche va a haber actividades durante cada 15 minutos. Eh, vamos a tener pasacalles, vamos a tener actuaciones de distintos grupos, eh, Talleres para niños, eh, ya bien sean de panadería, de cristal, eh, de pintura, etcétera, etcétera. ¿no? Y luego recreaciones históricas, como podéis ver atrás, con la ubicación de un campamento militar y luego pues bueno, una especie de batalla eh, que se va a llevar a cabo con espadas, rifles e incluso el disparo de, de un cañón de la época. La idea es que el evento siga medrando en vindeiros años y se convierta en todo un referente en la ciudad, a pesar, dicho gerente de Compostela Monumental, José Ángel Blanco, de no contar con ningún tipo de ayuda por parte del Concello. E con esto damos por rematado el resumo de las nuevas más destacadas de la semana. Vémonos a seguinte con nuevos asuntos. Muchas gracias por atendernos.